வேலை இல்லைன்னு எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுறது இல்லை கத்தர் வேலை செய்யும்படியா என்ன பிறப்பிச்சிருக்கிறாரு என்ன உண்டாக்கி இருக்கிறாரு எந்த விதமான வேலை சாதாரணமா சும்மா அப்படியே இருக்கிறது இல்ல ஒண்ணும் இல்லாமல் இருந்து கூட உன்னை நான் உருவாக்க முடியும் அவசியப்பட்டால் எனக்கு ஒண்ணும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல அழகான ஒரு எதிர்காலத்தை நான் உண்டாக்க முடியும் குப்பையில் ஆரம்பிச்சு மேல எழும்ப முடியாதான் பைபிள் சொல்லி குப்பையிலிருந்து உயர்த்துகிறார் புழுதியிலிருந்து உயர்த்துகிறார் பிரபுக்களோடும் ராஜாக்களோடும் உட்கார செய்கிறவர் நமக்கு உண்டு எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அது எப்படி எப்படி பண்றாரு அதை எப்படி பண்றாரு உங்களுக்குள்ளே அவருடைய சாயல ரூபத்தை வச்சுட்டாரு உங்க வேலையில அது வெளிப்படும் நிச்சயமா எல்லாரும் சொல்லுங்க ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்து ஒரு அழகான அற்புதமான ஆசீர்வாயம் வாதமான ஒளிமயமான வாழ்க்கையை நான் உருவாக்க முடியும் நான் ஒரு குட்டி சிருஷ்டிகன் என்னால் உருவாக்க முடியும் ஒரு நல்ல எதிர்காலத்தை ஒன்றுமில்லாமல் இருந்து உண்டாக்க முடியும் ஆதியாம் ரெண்டு ஏழு எட்டு மற்றும் பதினைந்து ஆகிய வாசனங்கள் ஏழு எட்டு அப்புறம் பதினைந்து தேவனாகிய கர்த்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணாலே உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியில் ஊதினார் மனுஷன் 
ஜீவாத்மாவானான் தேவநாய கத்தர் கிழக்கே ஏதேனும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அதிலே வைத்தார் பதினைந்து தேவநாய கத்தர் மனுஷனை ஏதேனும் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் இந்த பண்படுத்தவும்ங்கிற வார்த்தையில் தான் கலாச்சாரம் கல்ச்சர்ன்ற வார்த்தை வருது கல்ச்சர்ன்ற வார்த்தையை டிக்ஷனரியில் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலாக எங்கேருந்து வந்ததுன்றத காமிக்கிறாங்க அந்த வார்த்தை டு டில் பண்படுத்துவதுன்ற வார்த்தையில் தான் கலாச்சாரம்ன்ற வார்த்தை வருது ஒரு கலாச்சாரம் எப்படி உருவாகுது போதிப்பதன் மூலமாக வழி நடத்துவதன் மூலமாக காண்பிப்பதன் மூலமாக பழக்கத்தை ஏற்படுத்துவதன் மூலமாக கலாச்சாரம் உருவாகுது அந்த ஒரிஜினல் வார்த்தையை அந்த பண்படுத்துறதுல இருந்து தான் வருது தான் கலாச்சாரம்ன்ற வார்த்தை அப்போ ஒரு சமுதாயத்தில் ஒரு கலாச்சாரம் உருவாகிறது அந்த கலாச்சாரம் போதிக்கப்படுகிறது காட்டப்படுகிறது நடைமுறையிலே கொண்டு வரப்படுகிறது அதன் மூலமாக அந்த சமுதாயமே ஒரு விதமான கலாச்சாரமாக உண்டாகிறது அப்போ அந்த கல்ச்சர்ன்றது வந்து இந்த பண்படுத்துறதன் மூலமாக வருகிறது டில்னா கொத்தி எரு போட்டு தண்ணி பாய்ச்சி விதையை நட்டு அதை பறவைகள் கொண்டு போய்ட அதுபடி பாதுகாத்து எல்லாம் பண்ணி பண்ணுறாங்க இல்லையா தில்லைன்னா எல்லாமே அடங்கி இருக்குது அதில் அதான் பண்படுத்துகிறதுன்றது அதன் மூலமாக ஒரு செடியோ மரமோ உண்டாகிறது அதில் காய்கள் கறிகள் உண்டாகிறது இல்லையா அது பிரயோஜனமான ஒன்றாக மாறுகிறது அது ஒரு மரம் உருவாச்சுன்னா அதை யாரோ நட்டுருக்கிறாங்க தண்ணி பாய்ச்சிருக்கிறாங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறாங்க அது மூலமாக இன்றைக்கி காய்ச்சி காய்ச்சி அது கொட்டிக்கிட்டு இருக்குது இல்லையா அப்போ அங்கேருந்து அந்த கல்ச்சர்ன்ற வார்த்தை வருகிறது அப்போ கல்ச்சர்னா என்ன கல்ச்சர்ன்றது வந்து ஒரு சொசைட்டி ஒரு சமுதாயத்தினுடைய குவாலிட்டி தரம் என்ன விதமான ஒரு தரமான ஒரு சமுதாயம் என்கிறது தான் கல்ச்சர் அப்போ கத்தர் ஒரு மனுஷனை உண்டாக்கிட்டாரு இப்போது அவனை ஒரு விதமாக உண்டாக்கியிருக்கிறார் அவருடைய சாயலின்படி அவருடைய ரூபத்தின்படி உண்டாக்கியிருக்கிறாரு அவருடைய ஜாதியின்படி அவர் உண்டா அவன் உண்டாக்கப்பட்டவன் மிருகங்களெல்லாம் அதது தந்தன் ஜாதியின்படி அதது ஜாதியின்படி உண்டாக்குனாராம் ஒரு ஒரு ஜாதியின்படி மிருகங்கள் பறவைகள் இன்னும் செடிகள் கொடிகள் கூட அதது ஜாதி இருக்குது அதுக்கு மனுஷனை எந்த ஜாதியின்படி உண்டாக்குனார் அவர் எந்த ஜாதியோ அந்த ஜாதி தேவன் எந்த ஜாதியோ அந்த ஜாதியின்படி மனுஷனை உண்டாக்குனார் அவன் அந்த வகையை சேர்ந்தவன் அந்த வகை அவன் நீங்களும் நானும் சும்மா இந்த ஊரில் இருக்க ஜாதியை பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஹலோ அது சொன்னார் அந்த லிஸ்ட்டே நான் வச்சுருக்கிறேங்க மொத்தம் கரெக்டாக எங்கிட்ட இருக்குது காஸ்ட்டு சப் காஸ்ட்டு சப் காஸ்ட்டுடைய சப் காஸ்ட்டு எல்லாம் தெரியும் சரி அது கொஞ்சம் தூக்கி ஓரமாக வைங்க எல்லாமே அதுலேயாவது இருந்தால் வர்றோம் ஆனால் அதை ரொம்ப பெருசாக நம்ம இது பண்ண முடியாது நமக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது அதுலேருந்து வர்றோம் ஓகே ஆனால் எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் கிறிஸ்தவர்கள் எதில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் நான் எந்த ஜாதியை சேர்ந்தவன் கத்தர் எந்த ஜாதியோ எந்த வகையோ அந்த வகையிலே நான் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அதை மூலம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அதில் தான் கவனம் இருக்கணும் நம்முடைய கவனம் இதை பற்றிலாம் பேசி பிரயோஜனம் கிடையாது அவர் என்ன வகை அந்த வகையை சேர்ந்தவர் நான் அவரை போன்றவன் நான் அப்போ அவருடைய சாயல்படி ரூபத்தின்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு மனுஷனை உண்டாக்குனாரு ஒரு மனுஷனை உண்டாக்குனாரு நல்ல உலகமாக உண்டாக்குனாரு அதில் மனுஷனை வச்சாரு இப்போது அவர் செஞ்ச வேலையை கண்டினியூ பண்ண சொல்கிறார் நம்ம தொடர சொல்கிறாரு இப்போ மனுஷனுக்கு ஏன் அவருடைய சுவாபமும் அவருடைய குணாதிசயம் கொடுக்கப்பட்டது அவர் ஏன் அவன் மனுஷன் ஏன் அவருடைய சாயல்படி ரூபத்தின்படி உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறான் ஏன்னா அவர் செய்ய வேலை செய்கிற வேலையை தொடரணும் அவன் அதுக்காக தான் அவருடைய சாயலையும் அவருடைய ரூபத்தையும் அவரே தந்திருக்கிறார் ஏன்னா அது இருந்தால் தான் அவரை மாதிரி அவன் வேலை செய்ய முடியும் நல்லா கவனிங்க நம்முடைய வேலை நாம் தொடர வேண்டிய வேலை தேவனே செய்தால் அப்படி இருப்ப இருக்கும் அது மாதிரி வேலை அது அதனால தான் அவருடைய இமேஜும் லைக்னஸும் அவருடைய சாயலும் ரூபமும் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ பண்படுத்துன்ற வார்த்தையில் தான் இன்றைக்கி கவனத்தை நாம் செலுத்த வேண்டும் அப்போ என்ன பண்படுத்துறதுனா என்ன ஒரு உலகத்தை டெவலப் பண்ணுன்றார் ஒரு சமுதாயத்தை டெவலப் பண்ணு ஒரு கலாச்சாரத்தை டெவலப் பண்ணு அந்த சமுதாயமும் அந்த கலாச்சாரமும் தேவனுடைய தரிசனத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு சமுதாயமும் கலாச்சாரமும் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி தான் மனுஷனுக்கு அன்றைக்கு பொறுப்பை அவனுடைய கையில் ஒப்படைக்கிறார் ஒரு மனுஷனை உண்டாகிட்ட ஒரு மனுஷை உண்டாகிட்ட ஒரு சமுதாயத்தினை உருவாக்கு எந்த விதமான சமுதாயங்கிறத உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீ அதை இது பண்ணு அவ்வளோ பெரிய பொறுப்பை ஒரு கனமான ஒரு பொறுப்பை மனுஷன் கையில் கொடுத்து எந்த விதமான சமுதாயம்ங்கிறத நீ தீர்மானம் பண்ணு நீ தேவனுடைய சாயலில் உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிற இந்த சமுதாயமே 
தேவனுடைய சாயலில் உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷர்களால் நிறைந்திருக்கட்டும் தேவனை போல அவர்கள் இந்த பூமியில் வாழ்ந்து காரியங்களை நிறைவேற்றட்டும் சொல்லி அப்படி தான் கொடுக்குறாரு அப்போ கத்தர் எங்கே வேலையை செஞ்சு முடித்தாரோ ஆறு நாளில் செஞ்சுக்கிற சிருஷ்டிப்பின் வேலையை முடித்தார் இப்போ நம்மளை ஆரம்பிக்க சொல்கிறார் அதுதான் ரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் அதிகாரத்துலேருந்து ரெண்டாவது அதிகாரம் போகும்போது அதுதான் அப்போ இந்த வேலையில் நாம் தேவனுடைய பிரதிநிதிகளாக இருக்கிறோம் தேவனுடைய ஸ்தானத்திலிருந்து கொண்டு நாம் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ இதில் முக்கியமான காரியம் என்னன்னு சொன்னால் நாம் என்ன விதமான காரியங்களை நம்புகிறோம் என்ன நம்முடைய வேல்யூஸ் என்ன நம்முடைய பிலீஃப்ஸ் என்னங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் நாம் எதை நம்புகிறோம் எப்படி சிந்திக்கிறோம் எப்படி எண்ணுகிறோம் வாழ்க்கையை பற்றி உலகத்தை பற்றி எல்லாத்தை பற்றி நாம் எப்படி எண்ணுகிறோம் என்கிறது முக்கியம் ஏனென்று சொன்னால் அதுதான் இந்த சமுதாயத்தின் தரத்தை நிர்ணயிக்க போகிறது சரி அப்போ எல்லோரும் ஒரு வேலையில் தான் இருக்கிறோம் பல வேலை செய்கிறோம் ஆனால் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வேலையை தான் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்ன வேலை ஒரு சமுதாயத்தையும் ஒரு கலாச்சாரத்தையும் உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம பண்ணுற தனிப்பட்ட வேலை நமக்கு புரியும் அதனுடைய முக்கியத்துவம் புரியும் சரி இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்ப்போம் இதை இந்த கலாச்சாரம் என்கிறது தேவன் மனுஷனுக்கு கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட் ஒரு ஈவு கலாச்சாரத்தை முழுக்க முழுக்க நீயே உண்டாக்குன்னு சொல்லலை ஒரு சாம்பிள் ஒன்று முன்னே வச்சுட்டார் கடவுள் முன்னால் வச்சுட்டு இதான் இப்படி தான் இருக்கணும் இதுதான் சாம்பிள் இதான் மாதிரி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோ நான் உனக்கு கான்சன் எப்படி இருக்கணும் சமுதாயம் என்னுடைய விஷன் என்ன என் தரிசனம் என்ன சமுதாயம் எப்படி இருக்கணும் மனுஷர்கள் எப்படி இருக்கணும் குடும்பங்கள் எப்படி இருக்கணும் சந்ததிகள் எப்படி இருக்கணுங்கிற ஒரு சாம்பிளை காமிச்சிட்டேன் எப்படி அவர் வாழணும் எப்படிப்பட்ட இடத்துல வாழணும் எப்படிப்பட்ட காரியங்களை உடையவர்களாக இருக்கணும் அவர்கள் எல்லாத்துக்கும் ஒரு சாம்பிளை அவர் உண்டாக்கி தராரு அதான் ஏதேன் தோட்டம் அதனால தான் இங்கே பதினஞ்சாம் அவசரம் ரொம்ப முக்கியம் கத்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்திலே அழைத்து கொண்டு வந்து பாருங்கள் கத்தர் மனுஷனை பார்த்து நீ ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கிக்கோன்னு சொல்ல அப்போனா என்ன ஆகும் முதல் மனுஷன் அவன் நம்மளுக்கு சாம்பிளை கொடுத்துட்டு போயிருப்பான் என்ன பண்ணியிருப்பான்னு தெரியாது அவன் நம்மளுக்கு ஒரு சாம்பிளை கொடுத்துட்டு போயிருப்பான் ஆனால் கத்தர் அவங்க கையில் விடலாது சாம்பிளை அவருக்கு பொறுப்பெடுத்துக்கிட்டார் அவர் என்ன சொல்லிட்டாரு ஒன்று என்னுடைய சாயல்படி ரூபத்தின்படி உண்டாக்கிட்டேன் உலகத்தையும் நல்ல உலகமாக நான் உண்டாக்கிட்டேன் இப்போ உனக்கு ஒரு சாம்பிளை நானே கொடுத்துட்றேன் அந்த சாம்பிளை நீ ஃபாலோ பண்ண முடியாது அந்த சாம்பிளை நானே உனக்கு கொடுத்துட்றேன்னு சொல்லி அந்த கலாச்சாரத்துக்கு வித்திட்டவர் தேவன் கலாச்சாரம் எப்படி இருக்கணுன்ற விதைகளை அன்றைக்கு ஏதேன் தோட்டத்தை உண்டாகும் போது அவர் வேஸ்ட் போயிட்டார் இப்படி தான் இருக்கணும் கலாச்சாரம் சமுதாயம் எப்படி இருக்கணும் அதுக்குரிய விதைகள் அவரிடத்துலேருந்து வந்தது சும்மா உலகத்தை உண்டாக்கிட்டு வெட்டாந்தரையும் சமுத்திரத்தையும் உண்டாக்கிட்டு வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கிட்டு மிருகங்களையும் பறவைகள்லாம் உண்டாகிட்டு என்னமோ பண்ணிட்டு போ நீ ஒரு இதை உண்டாக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஒரு இடத்த எடுக்கிறாரு செலக்ட் பண்ணுறாரு அதை எடுத்து அதை அற்புதமான ஒரு இடமாக உருவாக்கி மனுஷனுடைய கையில் தர்றாரு அதனுடைய காரியத்தை தான் கத்தர் மனுஷனை ஏதேன் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து வைத்தான் இருக்குது ஆனால் எட்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது தேவனாகிய கத்தர் கிழக்கே ஏதேன் என்னும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அங்கே வைத்தார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்பா இப்படி தான் இருக்கணும் மனுஷன் இப்படி தான் வாழணும் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் அவனுக்கு நான் கொடுக்குறேன் இப்படி இருக்க வேணுங்கிறது தான் ஏன் தரிசனம் அந்த தோட்டத்தை பற்றி வாசித்து பாருங்கள் என்ன அருமையாக இருக்குதுன்னு நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க கொஞ்சம் நாலாம் வசனத்துலேருந்து வாசிக்கிறேன் தேவநாய கத்தர் பூமியும் வானத்தையும் உண்டாக்கின நாளிலே வானம் பூமியும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வரலாறு இவைகளே நிலத்தினுடைய சகலவித செடியிலும் ரெண்டாவது இடத்துல அஞ்சாம் வசனம் இப்போ நிலத்தினுடைய சகலவித செடிகளும் பூமியின் மேல் இன்னும் உண்டாகவில்லை நிலத்தினுடைய சகலவித பூண்டுகளும் இன்னும் முளைக்கவில்லை ஏனெனில் கத்தர் தேவநாய கத்தர் பூமியின் மேல் இன்னும் மழையை பெய்ய பண்ணவில்லை நிலத்தை பண்படுத்த மனுஷனும் இருந்ததில்லை அப்பொழுது மூடு பணி பூமியில் இருந்து எழும்பி பூமி எல்லாம் நனைத்தது தேவநாய கத்தர் மனுஷனை பூமியின் மண்ணினாலை உருவாக்கி ஜீவ சுவாசத்தை அவன் நாசியில் ஊதினார் மனுஷன் ஜீவாத்மாவானான் தேவநாய கத்தர் கிழக்கு ஏதேனும் ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி தாம் உருவாக்கின மனுஷனை அதிலே வைத்தார் இப்போ கவனிங்க தேவநாய கத்தர் பார்வை கழகும் புசிப்புக்கு நலமுமான சகலவித விருட்சங்கள் விருட்சங்களையும் தோட்டத்தின் நடுவிலே ஜீவ விருட்சத்தையும் நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தையும் பூமியிலிருந்து முளைக்க பண்ணினார் தோட்டத்துக்கு தண்ணீர் பாயும்படி ஏதேனிலிருந்து ஒரு நதி ஓடி அங்கே பிரிந்து நாலு பெரிய ஆறுகளாயிற்று முதலாம் ஆற்றுக்கு பைசோன் என்று பெயர் அது ஆவிலா தேசம் முழுவதும் முழுவதையும் சுற்றி ஓடும் அவ்விடத்திலே பொன் விளையும் கேட்டிங்களா எப்படிப்பட்ட இடத்துல வை
சமுதாயத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இப்படி தான் இருக்கணும் மனுஷன்ற தான் என் விஷன் என்னுடைய விஷன் இது தான் ஃபோன் விளையிற பூமியில் ஆறு ஓடுற இடத்துல என்ன மாதிரி இடம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கிறாருங்க பாருங்கள் ஏது என் தோட்டத்தை வைக்கிறதுக்கு ஆறு ஓடுற இடத்துல அந்த ஆற்றங்கரையில் பொன் விளைகிற ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணி அங்கே ஒரு கார்டனை செட்டப் பண்ணுறார் ஒரு தோட்டத்தை செட்டப் பண்ணுறார் அந்த தேசத்தின் பொன் நல்லது பொண்ணு கெட்டதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த தேசத்தின் பொன் நல்லது இப்போ இருக்கிற பொண்ணும் அதே தான் நம்ம ஒன்று இப்போ மனுஷன் எங்கேயாவது வச்சுருக்கான பொண்ணு அவன் எங்கேயாவது பூமி கடியில் பொண்ணை வச்சேன்னு சொல்ல முடியுமா கிடையாது கத்தர் வச்ச பொண்ணை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அவ்விடத்தில் பீதாலாகும் கோமேத கல்லும் உண்டு இந்த மாதிரி மினரல்ஸ் அண்ட் ரிச் ரிசோர்ஸஸ் இருக்கிற இடமா செலக்ட் பண்ணுறாரு இது இது இந்த வசனங்கள்லாம் அப்படியே நம்ம படப்படன்னு வாசிட்டு போயிடக்கூடாது பூமியில் என்னென்னமோ இருக்குது அருமையான மினரல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிற இடமா செலக்ட் பண்ணி அங்கே ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி பொண்ணு கூட விளையுதாங்க ஆறு ஓடுது அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்த உண்டாக்குறாரு அப்படிப்பட்ட ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணுறாரு என்ன மாதிரி செலெக்ஷன் பாருங்கள் கத்தர் ஒன்றும் சொல்ல நீ பரலம் வந்துட்டு நான் உனக்கு அங்கே மாளிகையை வைத்திருக்கிறேன் இங்கே எங்கே வாழ்ந்தான் என்ன உனக்கு போ ஒரு வாரத்தில் ஒரு குடிசையில் இரு அப்படின்னு சொல்ல செலக்ட் பண்ணுறாரு பக்காவா ஒரு இடத்த நல்ல கவனிங்க இது உங்களுடைய தரிசனமாக மாறட்டும் அருமையான இடத்த செலக்ட் பண்ணுறாரு அற்புதமான ஒரு இடத்த செலக்ட் பண்ணுறாரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கை அங்கே நேர்த்தியாக இருக்கும்படி செலக்ட் பண்ணுறாரு அவனுக்கு எந்த குறையும் இருக்கக்கூடாது குழாயை திறந்த தண்ணி வரணும் இல்லை ஆறு ஓடுது நாலு ஆறுகளாக ஓடுது மனுஷன் ஒருத்தன் தான் இருக்கிறான் ஆனால் நாலு ஆறு அவனுக்கு இப்படி உண்டு பண்ணினார் அந்த தேசத்தின் பொண் நல்லது அவ்விடத்திலே பிதோலோகம் கோமேத கல்லும் உண்டு மினரல்ஸு மற்ற ஃப்ரெஷ்ஷஸ் ரிசோர்ஸஸ் எல்லாம் பூமி கடியில் இருக்குது இரண்டாம் ஆற்றுக்கு கீகோன் என்று பெயர் அது எத்தியோப்பியா தேசம் முழுவதும் இன்ஸ்டியூட் ஓடும் மூன்றாம் ஆற்றுக்கு இதக்கல் என்று பெயர் அது அசீரியாவுக்கு கிழக்கே ஓடும் நாலாம் ஆற்றுக்கு ஐப்பராத் என்று பெயர் தேவநாய கர்த்தர் மனுஷனை ஏதேனும் தோட்டத்தில் அழைத்து கொண்டு வந்து அதை பண்படுத்தவும் காக்கவும் வைத்தார் ரொம்ப முக்கிய அந்த வசனங்கள் இந்த கொஞ்சம் தியானியங்கள் எப்பேற்பட்ட இடத்த தேவன் மனுஷனுக்காக செட்டப் பண்ணுறாரு என்று பாருங்கள் அதை பார்க்கும்போது ஒரு காரியம் நல்லா விளங்குது அது என்ன தேவன் என்ன சொல்கிறாருப்பா நான் உனக்கு மாதிரியை காமிச்சிட்டேன் என்ன அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணு நான் பண்ணுற மாதிரியே பண்ணு நீ எப்படி சமுதாயத்தை உண்டாக்குவேன் இதே மாதிரி பண்ணு நல்ல பெஸ்ட் இடமா செலக்ட் பண்ணு நல்ல ஒரு இருக்கக்கூடிய இடமா உருவாக்கு நீ பண்ணுறதெல்லாம் என்னுடைய அதில் எல்லாம் என்னுடைய சாயல் தெரிய வேண்டும் என்னுடைய ரூபம் தெரிய வேண்டும் என்ன மாதிரி இருன்றார் அப்படியே இமிட்டேட் பண்ணு நான் எப்படி இந்த பூமியை எடுத்து ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருள் இருந்த அந்த பூமியை எடுத்து அழகானதான் நல்லதாக பிரயோஜனம் உள்ள ஒரு பூமியாக உண்டாக்குறனோ அது போல் நீ எந்த இடத்த எடுத்தாலும் அந்த மாதிரி என்ன மாதிரி பண்ணு உருவாக்கு அதை ந ஒரு வேலை கெட்டு போய் கிடக்கலாம் அதை எடுத்து நல்லதாக மாற்று அப்படிங்கிறாரு நான் எப்படி ஒரு இடத்த எடுத்து செலக்ட் பண்ணி நல்ல ஒரு இடமா செலக்ட் பண்ணி அதை அழகான ஒரு தோட்டமாக உருவாக்கணும் அது மாதிரி ஆளை நீ இருன்றார் ஹலோ அது மாதிரி குடும்பத்தை உருவாக்கு அது மாதிரி தொழிலை உண்டாக்கு அது மாதிரி உன் கையின் கிரியலை உண்டாக்கு அது மாதிரி உண்டாக்குன்றார் மனசில் வைக்கணும் பாருங்கள் ஏதோ ஒன்றுங்க வைத்து பசிக்கு ஏதாவது கிடைச்சா போதும் நாட்களை தள்ளணும் இல்லையா எத்தனை பேருக்கு எந்த மாதிரி தத்துவம் இருக்குது பாருங்கள் உலகத்தில் நாட்களை தள்ளணும் இல்லையாங்க ஏதோ ஒரு எழுபது எண்பது வருஷம் இருக்க போகிறோம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் அதுக்கப்புறம் போய் பரலோகத்தில் மாளிகை இருக்குது நமக்கு ஆனால் இங்கே தள்ளணுமே அதுக்கு ஒரு சின்ன வருமானம்னு வயிற்றுக்கு சோறு வேணும் படுக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் தலைக்கு ஒரு கூரை வேணும் வெயிலுக்கும் மழைக்கும் அவ்வளோதான் நினைக்கிறாங்க கத்தர் சொல்கிறாரு ஏன் தரிசனம் அப்படி கிடையாது இது யாரோ சில கிறிஸ்தவர்கள் உண்டாக்குன தரிசனம் நம்பாதேன்றார் இதை போதிப்பாங்க நம்பாதீங்க கத்தருடைய தரிசனம் என்ன அருமையான அற்புதமான இடம் இப்படி தான் நீ பண்ணணுன்றார் எதை எடுத்தாலும் நீ அப்படி தான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறியா ஹலோ கவனிப்போம் வருஷத்துக்கு நாற்பது கல்யாணம் நடக்குதுங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணுறீங்களா ஒரு பெரிய தரிசனத்தோடு பண்ணணும் ஒரு நல்ல அருமையான ஒரு குடும்பத்தை உண்டாக்க போகிறேன் அருமையான பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்ள போகிறேன் அதை நல்லா அவங்கள நல்லா வளர்க்க போகிறேன் தேவனுடைய சாயலின் ரூபத்தின்படி உள்ள பிள்ளைகளாக வளர்க்க போகிறேன் பிரயோஜனம் உள்ளவர்களாக அற்புதமானவர்களாக அவர்களை உருவாக்க போகிறேன் என் கையில் கொடுக்கப்பட்ட தொழிலை வியாபாரத்தை நல்லா செய்ய போகிறேன் 
ஆண்டவருடைய சுவாபம் எனக்கு உள்ள இருக்குது அவருடைய ரூ அவருடைய சாயலிய ரூபத்தின்படி உண்டாக்கப்பட்ட நான் மனுஷன் நான் ஆகவே கொஞ்சம் கெட்டு போயிருக்கிறது நல்லா இல்லாமல் இருக்கிறது யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கிறதெல்லாம் கூட எங்கிட்ட கொடுத்தா அது நல்லா ஆயிடும் ஹலோ இருக்கிறீங்களா இந்த வாரன் பஃபட்னு ஒருத்தர் இருக்கார் இல்லையா பெரிய பண உலகத்துலேயே பெரிய பணக்காரர் அவர் அவரை பற்றி ஒரு கதையை நேற்று தான் நான் பார்த்தேன் ஒரு டிவி ஷோ ஒன்று உண்டு பண்ணியிருக்காங்க டாக்குமெண்ட்ரி ஒன்று அதை பார்த்தேன் எப்படி பெரிய ஆளானாரும் தெரியுமா அவர் எல்லாம் ஃபெயில் ஆகிற பிஸ்னஸ் எல்லாம் வாங்குறது எவனா பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்து ஒன்றும் இல்லாமல் போய் இழுத்து மூட போகிறோன்ற ஸ்டேஜில் சும்மா குப்பை விலைக்கு வாங்குறது அது வாங்கி அதை கொஞ்சம் நல்லா பண்ணி பிரமாதம் வேலை வேலைக்கு போகும் அது என்ன மாதிரி ஒரு மனுஷன் பாருங்கள் ஒரு ஒரு விஷனோடு இருக்கிற ஒரு மனுஷன் எல்லாம் பண்ணி ஏ மனைவி சொல் மனைவிக்கு பணத்து மேலே பணம் சம்பாதிக்கணும் அதெல்லாம் பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது அதெல்லாம் ஒன்றும் ஈடுபாடும் கிடையாது அந்தமாக்கு அந்த அம்மாவுக்கு இந்த சோஷியல் ஒர்க் பண்ணு அது பண்ணு அது பண்ணு அந்த மாதிரி நினச்சி தான் யாரையாவது ஒரு பிரசங்கியார் கல்யாணம் பண்ணலாம் நம்ம அப்போ தான் நம்ம சமுதாய சேவை செய்யலாம் இல்லை யாராவது ஒரு டாக்டர் கல்யாணம் பண்ணி அவரோட சேர்ந்து ஜனங்களுக்கு சேவை செய்யலாம் அப்படி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்துச்சான் கடைசியில் பார்த்தா பணத்தை குவிக்கிற ஒரு மனுஷனை கல்யாணம் பண்ண நேர்ந்தது எனக்கு நினச்சி எவ்வளோ தான் சம்பாதிக்கிறேன்னு என்ன கூட முடியாது அப்படி சம்பாதிக்கிற ஒரு மனுஷனை கடவுள் எனக்கு கொடுத்தாரு அந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணிட்டேன் இந்த ஆள் வந்து பணத்தை வந்து மூட்டை மூட்டையாக சம்பாதிக்கிறாரு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு சம்பாதிச்சுட்டு இருந்தாரு என்ன தான் பண்ணுவார் இவருன்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய சம்பாத்திய அத்தனையும் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு பத்து 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 பதினஞ்சு பர்சன்ட் கொடுத்தாரு பிள்ளை மீதி எல்லாத்தையும் பொது சேவை செய்கிறதுக்காக அவர் கொடுத்துருக்கிறார் அவ்வளோ பணம் கொடுத்த பிறகு இன்னும் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கிறார் அது பாட்டு பெரியிட்டே இருக்குது அது பாட்டு என்ன ஒரு விஷன் பாருங்கள் ஒரு மனுஷனுக்கு இப்படி தான் இருக்கணும்னு கடவுள் விரும்புகிறாருனு சின்ன பையன்லேருந்து ஆரம்பிச்சிட்டாராம் பாருங்கள் சின்ன பையன்லேருந்து ஆரம்பித்து அது அப்படி எப்படி இருக்க போகிறான்றதை பற்றி ஒரு தரிசனம் நிறைய பேருக்கு அது இல்லை பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு நாம் எப்படி நான் எப்படி உருவாக வேணும் நான் எப்படிப்பட்ட திறமசாலியாக இருக்கணும் எப்படிப்பட்ட சாமர்த்தியம் உள்ளவனாக இருக்கணும் எப்படி என் திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ளணும் ஒரு பிரயோஜனமான ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் வெற்றிகரமாக அதை வாழணும் பிரயோஜனமாக எதையா ஒன்று உருப்படியாக செய்யணும் வாலிபர்லாம் நல்ல கவனி அப்படிங்கிற ஒரு தரிசனம் நிறைய பேருக்கு கிடையாது அது என்னவாக இருந்தாலும் சரி என்ன ப்ரொஃபஷனில் இருந்தாலும் சரி நான் உருப்படியாக தான் செய்யணும் வெற்றிகரமாக செய்யணும் அதை பிரமாதமாக செய்யணும் அது எதுவாக இருந்தாலும் சரி சரி பிரதர் அது பிரசங்கம் பண்ணுறீங்க அது நான் ஊழியும் தான் செய்கிறேன் ஊழியத்துலேயும் அப்படி தான் அதை நான் எப்படி செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பெரிய தரிசனம் என்ன விதமான என்ன தரமான வாட் இஸ் கோயிங் டு பி த குவாலிட்டி ஆஃப் மை மினிஸ்ட்ரி நான் செய்கிற ஊழியத்தினுடைய தரம் எப்படி இருக்க போகுது நான் செய்கிற வேலையினுடைய தரம் எப்படி போ தொழிலுடைய தரம் எப்படி இருக்க போகிறது அந்த கல்ச்சர் எப்படி இருக்க போகுது எப்படி அதை பண்படுத்த போகிறேன் எப்படி தண்ணி பாய்ச்ச போகிறேன் எப்படி நட போகிறேன் எப்படி காக்க போகிறேன் எப்படி களை எடுக்க போகிறேன் எப்படி செய்ய போகிறேன் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு பெரிய தரிசனம் உண்டாயிருக்க வேண்டும்